அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பயோ ரியாக்டர் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் எஸ் ஃபெர்மெண்டர் உயிரி வினைக்கலன் அல்லது நொதி கலன் சரியா உயிரி வினைக்கலன் பேர்லேயே உங்களுக்கு அர்த்தங்கள் புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா ஸோ பயோ ரியாக்டர் அப்படிங்கிறதுலையும் உங்களுக்கு அர்த்தங்கள் புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலில் ஒரு பேக்டீரியாவை நீங்கள் வளர்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த பயோ ரியாக்டரை தேவைப்படும் எதுக்காக பேக்டீரியாவை வளர்க்கணும் சார் அப்படின்னா இப்போ டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் உங்கள் கையில் வருது இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க்லேருந்து கேர்டு பால்லேருந்து தயிர் கிடைக்குது இல்லையா அந்த தயிரை லார்ஜ் ஸ்கேலில் நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க நார்மலாக நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா வீட்டில் என்ன பண்ணுறோம் சின்னதாக ஒரு விசல் இருக்கும் அந்த விசலுக்குள்ளே நீங்கள் கொஞ்சோண்டு தயிர் மட்டும் ஊற்றி பால் நிறைய வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு தயிரை மட்டும் ஊற்றினீங்கன்னா அது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அந்த வெசலுக்குள்ளே நடந்து முடிஞ்சிடும் அடுத்த நாள் காலையில் இது ஃபுல்லாக தயிராகிடும் இது உங்களுக்கு நான் தெரிஞ்ச ஒரு ரியாக்ஷன் ஆனால் இப்போது டெய்லி இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேலில் இந்த தயிரை வந்து நீங்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லையா பேக்கெட் பேக்கெட்டாக அடைச்சி எவ்வளோ டன்ஸ் கணக்கில் வந்து அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா ஸோ அப்போது அந்த மாதிரியான இடங்களில் என்னது தேவைப்படும் இன்கேஸ் வந்து இப்போ பயோ கேஸ் பிளான்ட் பார்த்துருக்கீங்களா தட் இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த பயோ ரியாக்டர் சரியா பயோ கேஸ் பிளான்ட் சாண எரிவாயு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள மாடு வளர்க்கக்கூடிய இடத்துல இந்த பயோ ரியாக்டரை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலி பயோ ரியாக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து வெளியில் இருக்கிறது அது தரைக்கடியில் பொதிந்து வச்சுருப்பாங்க நிறைய இடங்களில் தரைக்கு வெளியிலையும் இருக்குது பயோ ரியாக்டர் அப்படிங்கிறது அந்த சாண எரிவாயுவை உண்டாக்கக்கூடிய பயோ ரியாக்டர் பற்றி நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சரியா சும்மா அதில் வந்து கண்டாமினேஷன் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்கும் கண்டாமினேஷன் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் எந்த பேக்டீரியாவை வளர்க்குறீங்களோ அந்த பேக்டீரியாவை தவிர மற்ற பேக்டீரியாலாம் உள்ளே வளர்ந்தாலும் அங்கே பிரச்சனை இல்லை இதில் பயோ கேஸ் பிளான்ட்டில் அது கொஞ்சமாக தான் வளரும் இந்த மெத்தனோ காக்கஸ் அப்படிங்கிற பேக்டீரியா வேகமாக வளர்ந்துடும் அந்த சாணம் அப்படிங்கிறது தான் சப்ஸ்ட்ரைட் சரியா நம்ம படிப்போம் ஒன்று ஒன்றா படிப்போம் இப்போதைக்கு நீங்கள் பயோ ரியாக்டர் அப்படின்னா ஒரு பேக்டீரியாவை லார்ஜ் ஸ்கேலில் நம்ம வளர்த்து அதன் மூலமாக ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியலை லார்ஜ் ஸ்கேலில் நாம் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியும் எதன் மூலமாக அப்படின்னா எதில் போட்டு வளர்க்கணும் நம்ம அந்த பேக்டீரியாவை அப்படின்னா இந்த பயோ ரியாக்டருக்குள்ளே போட்டு நாம் வளர்க்குறோம் சரியா உயிரி வினைக்கலன் அல்லது நொதிக்கலன் நொதித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக கண்டக்ட் பண்ணுறது ஸோ நொதித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தனியாக ஒரு வெசல் தேவைப்படுது அந்த வெசல் தான் இந்த பயோ ரியாக்டர் சரியா ஸோ போக போக இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம பேசலாம் முதல்ல வந்து இந்த என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் வந்து அந்த பயோ ரியாக்டருக்குள்ளே மெயின்டைன் ஆகணும் முதல்ல பயோ ரியாக்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்லாம் ரைட்டாக ஸோ இது தான் பயோ ரியாக்டர் உங்கள் புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சரியா அந்த பயோ ரியாக்டரில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது சரியா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு பேக்டீரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் வந்து ஒவ்வொரு பயோ ரியாக்டர் வந்து நாம் பயன்படுத்தணும் இப்போதைக்கு வந்து நாம் இந்த சாண எரிவாயு அப்படிங்கிறத பேசியிருக்கோம் அதே போல் இந்த லேக்டோ பேசிலஸ் அதை வளர்த்து டெய்லி இண்டஸ்ட்ரியில் நாம் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதே போல் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அது போக ரீகாமன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட பேக்டீரியா இருக்குல்ல ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு பேக்டீரியா அந்த பேக்டீரியாவும் நீங்கள் வந்து பயோ ரியாக்டரில் தான் போட்டு வளர்க்க போகிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பயோ ரியாக்டர் வந்து என்ன அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வெசல் சரியா அதில் அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வளர்வதற்கு உண்டான தேவையான என்வரான்மெண்ட் சூழ்நிலையை உருவாக்குவதற்கு நமக்கு அதில் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் சரியா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் உள்ளே வந்து அதுக்குள்ளே நல்லா வளரும் சரியா வளர்வதற்கு தேவையான சுச்சுவேஷன் எல்லாத்தையுமே நாம் கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த வெசலில் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதான் வந்து பயோ ரியாக்டர் இதனு இதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் பற்றி நம்ம பின்னாடி பேசலாம் முதல்ல இந்த என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் வந்து அந்த பயோ ரியாக்டருக்குள்ளே இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பேசிடலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து பயோ ரியாக்டர்னா என்ன வெசல் ஆர் அ கண்டெய்னர் தட் இஸ் டிசைன்டு டு ப்ரொவைடு அண்ட் அ ஆப்டிமம் என்வரான்மெண்ட் சரியா ஆப்டிமம் என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னா தகுந்த சூழ்நிலையை உருவாக்க உருவாக்குவதற்
in the bioreactor ngapachukonga right so english la vandu idu da keywords tamil portha varla neenga idhe madriyana keywords vachi eludirenga seriya thagunda soolnilaiya uruvaakka koodiya uruvaakkuvatharkaga vadivamaikkapatta oru kalam right சரி இதுக்குள்ளே என்னென்ன தகுந்த சூழ்நிலையெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏரேஷன் ஓகே உள்ளுக்கு வந்து ஏர் கொடுக்கணும் சில பேக்டீரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனோபிக் பேக்டீரியாவாக இருக்கும் சில பேக்டீரியா ஆரோபிக் பேக்டீரியாவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆரோபிக் பேக்டீரியாவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஏரேஷனும் உள்ளே கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ வெளியிலேருந்து ஒரு டியூப் வழியாக நீங்கள் ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும் மீன் தொட்டிக்குள்ளே எப்படி வந்து நீங்கள் ஒரு டியூப் மூலமாக மோட்டரை வச்சு ஆக்சிஜனை பம்ப் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி பபுள்ஸை பம்ப் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கும் அஜிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டு ரெடியூஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த அந்த வெசல் சரியா பயோரியாக்டருக்குள்ள நீங்கள் பேக்டீரியா வேக வேகமாக மல்டிப்ளை ஆகும்போது அந்த இடத்துல வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் பாருங்கள் அப்போ அந்த டெம்பரேச்சரை குறைக்கணுமா கூடாதா குறைக்காமல் அப்படியே விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் பேக்டீரியா செத்து போயிடும் ஹை டெம்பரேச்சரில் அப்போ அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ள அழகாக கலக்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஆக்சுவலாக வந்து பால்கோவா அல்லது அல்வாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை கிண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரைட்டா இதை நம்ம வந்து தரணும் சில கிண்ட முடியாது இதுக்கு அஜிட்டேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சில ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் அஜிட்டேஷன் அஜிட்டேட்டர் இதாங்க அஜிட்டேட்டர் ரைட்டா சரியா இது பேர் இம்பல்லர் அப்படிம்பாங்க இம்பல்லர் அப்படின்னா அதான் அஜிட்டேட்டர் அஜிட்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு தான் இந்த இம்பல்லர் அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா அழகாக மெதுவாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய லிக்விடு அந்த லிக்விடு கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் உள்ள இருக்கக்கூடிய லிக்விடு நம்ம சொல்லக்கூடாது அதுக்கு பேர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா மீடியமுக்கு நான் பின்னாடி வரேன் அந்த மீடியம் ப்ளஸ் பேக்டீரியா எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கும் அப்போ இந்த அஜிட்டேட்டர் சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் உள்ள டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸு கரெக்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் அந்த பேக்டீரியல் குரோத் வந்து சரியான விகிதத்தில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படியே விட்டோம்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிடும் ரைட்டா அதுக்காக தான் அந்த அஜிட்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுக்க கொடுத்துருக்கிறார்கள் அதே போல் டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் உள்ளுக்க என்ன டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நாம் அளக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரோப் இருக்கும் சரியா அது எங்கே இருக்கும் அதுவும் இருக்குது பாருங்கள் சரியா ஸோ இது வழியாக ஆக்சிஜனை நாம் சப்ளை பண்ணுறோம் இது வழியாக டெம்பரேச்சர் ப்ரோப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உள்ளே எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குதுன்னு இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கிடலாம் சரியா உள்ளே எவ்வளோ பிஹெச் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கிடலாம் இது ஆக்சுவலி பயோ ரியாக்டர் இதுக்குள்ளே மீடியம் இருக்குது அந்த மீடியம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மீடியம் இஸ் நத்திங் பட் த இட் இஸ் அ இட் இஸ் அ லிக்விட் விச் கன்சஸ்டிங் ஆஃப் ஆல் த எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் த பேக்டீரியா விச் வி ஆர் குரோயிங் நாம் எந்த பேக்டீரியாவை வளர்க்குறோமோ அந்த பேக்டீரியாவுக்கு உண்டான அத்தனை நியூட்ரிஷன்ஸும் நியூட்ரியன்ஸும் கலந்த ஒரு கலவை தான் மீடியம் அது லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும் பயோ ரியாக்டரில் லிக்விட் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ரைட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பிஹெச் ப்ரோப் அப்போ உள்ளே எவ்வளோ பிஹெச் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வெளியிலேருந்து அளந்துக்கலாம் இன்கேஸ் இந்த பிஹெச் வந்து மாறாமல் நம்ம பார்த்துக்கிடணும் சரியா கூடிச்சு அப்படின்னா நம்ம வேறு ஒரு முறையை கையாளணும் அதே போல் டெம்பரேச்சர் இதுவும் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகுதான்னு பார்க்குறதுக்கு ஆக்சிஜன் கண்டென்ட்டு அதையும் நாம் உள்ளே மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இந்த கண்டிஷனை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆப்டிமம் என்வரான்மெண்ட் இந்த என்வரான்மெண்ட்டில் நீங்கள் வளர்க்க போகிற பேக்டீரியா ரொம்ப வேகமாக வளர்கிறது அப்போ வளர்க்குறதுக்கு உண்டான வெசல் தான் இந்த பயோ ரியாக்டர் ரைட்டா இதுக்கடுத்து இந்த பயோ ரியாக்டரை வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதாவது ஒரு பேக்டீரியாவை நீங்கள் வளர்க்கணுங்க சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பயோ கேஸ் பிளான்ட் எடுத்துக்கோங்களேன் சரியா அந்த பயோ கேஸ் பிளான்ட்ல நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க ஒரு பேக்டீரியாவை உள்ள வளர்க்க போறீங்க ஆனால் பேக்டீரியாவை உள்ள வளர்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு பாருங்களேன் ரைட்டா எப்படி சாதாரண கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த மீஞ்சு போன மாட்டு சாணம்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணி அதை கரைச்சி வாங்கினு உள்ள ஊற்றி வாங்கி ஊற்றி அதை வந்து அந்த வெசலுக்குள்ள செய்யணும் அப்புறம் அந்த வெசலுக்கு மேலே இருந்து சின்னதாக ஒரு டியூப் எடுத்து அந்த டியூப் எடுத்து
ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை வந்து இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தை அப்படியே டெக்னிக்கலாக நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அதுதான் மேல்கால் பதப்படுத்தம் அதாவது என்ன அர்த்தம் மேல்கால் பதப்படுத்தம் அப்படிங்கிறது அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓகே பிஃபோர் த பேக்டீரியல் க்ரோத் வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ சரியா தட் வில் என்ஹான்ஸ் த க்ரோத் ஆஃப் த பேக்டீரியா ரைட்டா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸை ஒரு ப்ராசஸ் இல்லை நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது சரியா குரூப் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் அத்தனை ப்ராசஸையும் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரைட்டா பேக்டீரியாவை வளர்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் அப்ஸ்டீமிங் ப்ராசஸ் அதாவது பயோஸ் ரியாக்டருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணக்கூடிய அத்தனை ப்ராசஸும் ஸோ அதுக்கு தமிழில் மேற்கால் பதப்படுத்தும் ஏன் பார்த்துக்கோங்க சரி என்ன பண்ண போகிறீங்க ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ஸ்டெர்லைசேஷன் ஆஃப் கல்ச்சர் மீடியம் மீடியம்னு நான் சொன்னேன் ரைட்டா ஊடகம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க வளர்ப்பு ஊடகம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க வளர்ப்பு ஊடகம்னா என்னது ஒரு பேக்டீரியா வந்து வளரக்கூடிய சூழ்நிலையை அழிக்கக்கூடிய அந்த பேக்டீரியாவுக்கு தேவையான சத்து பொருட்களை அழிக்கக்கூடிய ஒரு கரைசல் தான் வளர்ப்பு ஊடகம் அதுதான் கல்ச்சர் மீடியம் த கல்ச்சர் மீடியம் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஆல் த எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் இன் விச் த பேக்டீரியா க்ரோஸ் வெல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு பேக்டீரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் காம்பினேஷன் இருக்குது தனித்தனியாக லிஸ்ட் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்து நீங்கள் இந்த கெமிக்கல் இவ்வளவு இந்த கெமிக்கல் இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்து நீங்கள் அளந்து 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 எல்லாத்தையும் அந்த மீடியமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிடுறீங்க ரைட்டா அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டெர்லைஸ் பண்ண வேண்டும் ஸ்டெர்லைஸ்னு என்ன அர்த்தம் அந்த மீடியம்குள்ள வேறு பேக்டீரியா ஏதாவது உள்ளே இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு அதை நீங்கள் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணணும் அந்த ஸ்டெர்லைசேஷனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க ஆட்டோக்ளைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எந்திரம் இருக்குது அந்த எந்திரத்துக்கு உள்ளே வச்சுக்குவாங்க சரியா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி அதை கொஞ்சம் நேரம் அதில் வந்து ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் அதே போல் ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் சரியா ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படின்லாம் இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் வித் ஹை ப்ரெஷர் இப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோம் இது எல்லாமே சாதாரண ப்ரெஷர் குக்கரில் இருக்குது சரியா மைக்ரோபயாலஜி லேபில் நீங்கள் பயோ ரியாக்டருக்கு போனீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் குக்கர்லாம் வேலைக்கு ஆகுது ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டெர்லைசேஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹை ப்ரெஷர் வில் பி கிவன் டு த மீடியம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆட்டோ கிளைவ் அப்புறம் அந்த மீடியத்தை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி சரியா பயோ ரியாக்டருக்குள்ளே போடுறீங்க விதவுட் எனி டிஸ்டபன்ஸ் விதவுட் எனி என்வரான்மெண்டல் கனெக்ஷன் என்வரான்மெண்ட் கூட டச்சே இல்லாமல் அதை தூக்கி உள்ளே வச்சிடணும் அதுக்கு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது ஸோ பயோ ரியாக்டருக்குள்ளே நீங்கள் வைக்கக்கூடிய மீடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்டீரியா கூட உள்ளே இருக்கக்கூடாது முதல்ல நீங்கள் வைக்கக்கூடிய மீடியமில் அப்போ தான் நீங்கள் வளர்க்கக்கூடிய பேக்டீரியா மட்டும் அதில் வளரும் வேறு ஒரு பேக்டீரியா சேர்ந்து வளர்ந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நீங்கள் வளர்க்கக்கூடிய பேக்டீரியா கூட அது காம்பீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் வளர்க்குற பேக்டீரியா ஒழுங்காக வளருமா வளராது அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெர்லைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை பண்ணுறாங்க ஸ்டெர்லைசேஷன் அப்படின்னா நுண்ணுயிர் நீக்கம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் அத்தனையும் நீங்கள் நீக்க நீக்க வேண்டும் அப்படிம்பாங்க ரைட்டா சானிடைசர்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல ஓ கையில் ஊற்றி இப்படியெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கை வந்து பேக்டீரியா ஃப்ரீயாக இருக்கும் சரியா அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டெர்லைசேஷன் அப்படிங்கிறது நுண்ணுயிர் நீக்கம் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது உருவாக்குறது ஸோ இந்த ரெண்டும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மீடியமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இது அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸில் ஒரு டைப் அதே போல் growth of shootable inoculum are called upstreaming processes inoculum அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் நார்மலாக நீங்கள் ஒரு சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மைக்ரோபியல் கல்ச்சர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மைக்ரோபியத்தை வந்து அந்த மைக்ரோபியல் கல்ச்சரை எடுத்து அதை வந்து நீங்கள் இதுக்குள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணுற ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் இந்த அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸில் வருது சரியா growth பேக்டீரியா எடுத்து உள்ளே போடணுங்க அவ்வளோதான் சரியா அதுக்கு தான் இவங்க வந்து சூட்டபுள் இனாக்குளம் அப்படின்லாம் போட்டிருக்கீங்க சரியா இனாக்குளம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் தனியாக அதை கல்ச்சர் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அப்புறம் அதிலேருந்து நீங்கள் எடுத்து பயோரியாக்டருக்குள்ளே போடுவீங்க சரியா இது தான் இனாக்குளம் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இனோக்குளம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ஒரு நீங்கள் வளர்க்கக்கூடிய பேக்டீரியாவினுடைய கல்ச்சரை தனியாக நீங்கள் ஏற்கனவே சின்னதாக வளர்த்து
ரைட்டா நல்லா அது எங்கேருந்து கிடச்சிது அது பக்கத்து வீட்டிலேருந்து கூட கிடச்சிருக்கோம் ஓகேவா நீங்கள் வந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இட் இஸ் அ பியூர் கல்ச்சர் ஆஃப் லேக்டோ பேசில்னஸ் சரியா அந்த ப்ரிப்பரேஷன் தான் அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸில் செகண்ட் ஸ்டெப் பண்ணுறாங்க சரியா சாரி தேர்ட் ஸ்டெப் ரைட்டா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது மீடியம் ப்ரிப்பரேஷன் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது செர்லைசேஷன் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னது இனாக்குளம் ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ இந்த இனாக்குளத்தை எடுத்து உள்ள போடுற ப்ராசஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ்க்கு அடுத்த ப்ராசஸ்ஸாக போயிடும் புரியுதுங்களா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் ஓகே தென் வில் கோ இன் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு சரியா அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் வந்து இந்த பார்ட்டோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ்க்கு நீங்கள் வந்து செகண்ட் பார்ட்டை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிப்படும் சரியா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதனுடைய பார்ட் டூவை நீங்கள் பாருங்கள் பயோ ரியாக்டருக்கு நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்தறிங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்